Znači na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Znači ću praviti jedne malo neobične kifle sa kukuruznim brašnjem. Pa hajde da krenemo sa receptom. Ja ovdje imam 300 grama kukuruznog belog brašna, možete koristiti i žuto. Stavit ću u jednu posudu i prelit ću brašnu sa 2 dl vrele vode. Ako brašnu nije dovoljno upilo, vidite i sami, Dodajte još malo vrelu vodu, tako da napravite ovako poput jednog testa i da kukuruzno brašno malo smekša. Sve zavisi od kvaliteta brašna koliko će upiti vodu. Evo ovako bi trebalo da izgleda kukuruzno brašno. Ostavit ćete ga po strani. Zatim ćete uzeti jednu činiju. U tu činju sipat ćete 300 ml mleka, stavit ćete dve kašičice šećera i jednu kocku kvasca. Ovdje imam izmereno 550 g brašna, dodat ću jedno, dve do tri kašičice. Žicom razbite i pustite da se kvasac aktivira. Dakle što je kvasac nadošao, aktivirao se. Dodajte jedno 100 ml ulja. Zatim ćete dodati ovo kukuruzno brašno koje se malo propadilo kog ste prelili vrelom vodom. Dodat ćete dve pune kašičice soli. Sjedinite ovako prvo žicu. Zatim ćete lagano dodati brašno i mešajte kašikom. A zatim rukom zamesite jedno testo srednje čvrstine. Dodajte brašno po potrebi. Ovdje sam imala 300 g kukuruznog brašna i 550 g običnog brašna. Možda će vam zatrebati još jedno 50 do 100 g običnog brašna. Pogledajte kako izgleda testo. Stavit ću malo ulje u posudu koje smo mesili. Vratit ćete testo, pokrijte folijom i pustite da nadođe. A ovako lepo nadošlo testo, izrušit ću na pobrašnjenoj površini. Lagavno samo premesite. Zatim ću testo otkidati i odvojiti ovako na manje loptice. Zatim ću poklagiju istaniti na manje krugove. Zatim uzmite puter ili margarin na sobnoj temperaturi. Premažite malo ove korice. Zatim ćete uzeti ovako ovu prvu koju ste spojili, uzet ćete palentu ili kukuruzni griz i stavite na podlogu na sto. Lagano razvucite oklagijom. Prosipajte ovako preko i razvucite što možete veću koru. Zatim ćete uzeti nož ili radlu i izrežite. Možete banje, možete veće, kako god želite. Zatim ćete ovako malo zarezati vrhove, ali ne do kraja. Možete ove kifle puniti, ali najbolje je da ih uvijate prazne. Nakon što ovako zavijete ove kifle,
Evo ako vidite kako su one lepe. Zatim ćete uzeti ovako jedan pleh i poređajte kifle. Napravite mali razmak između njih. Razvučit ćete i drugo testo. Stavite palentu, solite i preko i odozdo. Okrećite testo da se ne bi zalepilo i razvučite kor. Izrežite i zavite kifle. Nakon što sam zavila kifle, uzet ću ovako puter koji sam istopila, koji je vruć i svaku ovakvu kiflu ću baš onako lepo preliti ili utapkati ovako četkicom sa puterom ili sa margarinom. I svaku od njih ponovo malo ovako posipajte palentom zatim ćete ih ostaviti da odstoje jedno 20 minuta uključite rernu da se zagre na 200 stepeni i 20 minuta treba će da se one ispeču. Kao što rekoh, možete staviti slobodno sir ili šta god vi volite, ali ovako ove kukuruzne kifle sa palentom su jako, jako ukusne kada su prazne. Zato vam je moj predlog da ih pripremite ovako. Ko želi, može da ih pripremi i u posnoj varijanti, tako što će samo izbaciti mleko, i dobit će jedne zaista savršene kifle, a može ih ovako prelivati osnim margarinom. Evo kao što vidite, moje kifle su pečene. Pogledajte kako one izgledaju. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti. To je hrskavo s polja. Vidite kako je to hrskavo. Vidite kako se to roni. A unutra su, verujte, predivne, mekane i sočne kifle. Pogledajte kako su šupljikaste, prosto se tope u ustima. Verujte, nijednog trenutka nećete zažaliti ako budete pripremili ovakve kifle. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mojeg kanala, jedne hrskave kifle sa kukuruznim brašnom i sa palentom. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno, jedno veliko čao i prijetno.